，山水并立，草木皆是道光坚毅。谁靠近，谁前行。Yeah. 黑白有谁来分明？殊途同归不同命，了解不了你。走遍了荒漠，寻找自我，在黑暗角落，光明磊落，暗河流过，谁的传说？最后谁又把谁一生埋没？刀尖上的风浪，热血怒放，开出信仰。谁用梦想抵挡宿命荒唐？我逆流而上，生死如天地苍茫，此生不忘清河街，再有半炷香的时间，便要到这里了。他一个人来的，本与苏哲一起，可是半路遇见谢家杀手，苏哲替他拦住了谢家刀客。他来干什么呢？嗯？苏沐雨，拜见家主。许久了，灭破剑法果然不凡啊！多谢家主夸奖。大家长身上的毒已经好了，他让我带棉龙剑来此，交给苏家家主。大家长将棉龙剑传给苏家家主，自此暗合大家长之位，由苏家家主担任，请老爷子接见。哦，有什么条件吗？其一，老爷子给提魂殿发一道手书，让我、大家长、哲叔以及朱影十二校离开暗河。离开暗河，去往家园，条件倒是不难，只是你真的相信家园真实存在吗？这是另外的事，就不劳烦各位费心了。既然说了其一，那便还有其二吧，你说吧。这个家伙，交由我处置。不行啊，家主，我誓死要追随苏家。你，你不能把我交给苏沐雨这个狗腿子。此刻只要老爷子愿意，便可拔剑，继大家长之位。这现在不是执掌棉龙剑的最好时机。是啊，大家长这是在考验我呀。毕竟只是握住剑还不够，还得活着走出九霄城才行。你不拔剑，那么就由我来拔吧。
。什么人，敢拿我苏家放肆？好大的一颗光头啊，真像是一颗卤蛋。你找死！他放出来了。此人是谁？穆家穆慈灵，当年从大家长那儿偷了炎魔掌的秘籍，自己偷偷修炼，结果把自己练得人不人鬼不鬼。这件事儿在穆家闹得很大，后来便被关起来了。卤蛋，你叫什么名字？苏家，苏志奇。嗯，不错，死前还敢如此大声说。确实有知己。哎呀，有些人的名字一听就起得很潦草，是注定要被杀死的。不过有的名字就不一样了，譬如苏锦辉，这名字听起来就很难杀。生剑慈灵，死剑阎王。十年前，我便劝木子哲杀了你，他不愿意，说将来或许会用他，却没想到，他说的用他，竟是这个目的。但凭你一人想杀我，未免有些可笑。能不能杀，试过不就知道了？什么？好快！啊！救家主再厉害的武功也有他的破绽。当年我们三人合力制住你之后，我便想过如何单独破你的炎魔掌。不错不错，倒是很多年没有见过家主他亲自出手了。究竟在想什么？此刻只要我们二人出手，这场战斗。便可以结束了。嘿，你个木鱼脑袋，你真以为大家长那么心甘情愿退位？他不过是祸水东引，想让三家自相残杀吧？我知道，但只要我们帮助老爷子继位，苏家在这场争斗中稳固局面，这个死局便可破了。那这对你有什么好处？值得你去拼死拼活？我的条件，老爷子他会同意的。白痴。提魂殿三观根本就不会同意他的要求，他们甚至不认可老爷子的大家长之位。啊？为何？哎，算了，说了你也不懂。总之，好好看戏，不要乱来。哇！走走走，出去看看。<笑>当年你看到的，只是我想让你看到的。你以为只要避开了我的炎魔掌，就能不被我吸走内力了？之前的这场雨下得不够大呀，不如来一场剑雨。哦，苏家还藏着位高手啊！急
剑鱼。这一招和你的十八剑阵倒是有些相似。见过了我的掌法，你可见过阎罗王有刀？双剑器，这下精彩了！可惜了这场好戏，缺了谢家一方，有些遗憾了。家主，穆子林已经到了苏家，目前正和苏家人对决。苏家除了苏锦辉，此刻无人能与他一战。如此甚好，杀了苏锦辉，也能少了不少麻烦。可是放出这个怪物，之后我们无法控制他怎么办？这个怪物就算实力再强，也不会影响到暗河中人的利益，因为他从未想过要留在此地。他想离开暗河。嗯，所以此间事一了，我也无需控制他了。只是现在。还有一件事情令我不安，何事能令家主不安？谢繁花死了，那是谢霸最中意的弟子。以谢霸的性子，不应该这么冷静。如今苏沐雨要去苏家传剑，谢家又想要一统夺取炎龙剑，虽说是想拖我穆家下水，但此事却透着些许古怪。安插在谢家的探子，有消息了吗？回家主。暂时还没有，让他们务必盯紧。是，家主，谢家还有底牌吗？有，只看那个人是否愿意出手吧。别乱动，相信我，你那三昧银针还来不及出手，你的手就会被我砍断。苏哲，好久不见。谢七刀，我与苏哲谈些话，你作为晚辈，给我倒杯酒，不过分吗？不要耍花样，否则我会杀了你。怎么敢耍花样呢？谢家其他人止步于此，我过去。苏哲，你留下。这个姑娘我不杀。看看你们的七刀苏，做事和刀法一样的凌厉呀。主要是和你打架太浪费时间，盈利也划不来。来。再倒一杯，我只在喝这一杯啊！这一杯，我来给你倒了。哎呀，没想到七刀兄这般闲云野货之人，也会来趟这趟浑水。这九霄城，进了可就难出了。人在江湖，身不由己。那。人在暗河呢，人在暗河，是的，超生。此人便是谢家刀法第一的谢七刀，吓死个人了。哎，便是他了。于
如今的谢家家族之位，可以说是他让给谢霸的。方才他说的是，谢家其他人止步于此，他过去，你留下，然后饶我一命。嗯，没错，他是这么说的。那你们这个约定里，并没有规定我不能走。哎，哎。四舍，大家长房间内的阵法都不好了吗？已经不好了。头儿还没回来吗？没有。神音和哲叔跟着头出去，也还没回来。头儿独自去苏家船舰，肯定会被三家盯上。可是，头儿让我们十二校守护好大家长，不得去找他。是啊，如今我们十二校军事有伤在身。朱朝的守备力量也很薄弱，若是再分出人手，这……如果此时三家都盯着棉龙剑，那么朱朝暂时就是安全的，头那边才是最危险的。好，那咱们就兵分两路，我去找头。哎，不头，我去吧。我们也去，也去。那我和阿虎去吧。等我们回来。苏家苏长河虽有伤在身，但拼死也要护我苏家家主周全。堂堂苏家，将穆斯林逼到了如此地步，真是够丢脸的。是谁在装神弄鬼？你不知我是谁，我却知道你。装神弄鬼，把剑给我拿来！有。就要在这里借天启之名，让世人都认得我百里东军。天云在水。在江湖飘飘荡荡，离合悲欢一如青山茫茫，一叶扁舟渡过江河彼岸。是谁潇洒一路独闯冲破魔障？是谁潇洒苦笑醉到那江湖梦不断？借刀剑刀的一条刀会更逍遥。